，欢迎收看频道 D H 娱乐新闻，订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯涵盖以下内容：每位明星都点赞中秋庆典，杨紫成一兜魅力四射，赵露思漫画风，王鹤棣真实。在中国度过一个体面的满月之夜，一个庆祝的好时机，一个体面的夜晚。在每年的中冬庆典期间，不仅仅是普通人聚在一起，重新聚在一起，媒体也同样热闹非凡，各式各样的中秋庆典派对陆续到来，集团和大品牌也纷纷接小明星的宠爱。在这不平凡的日子里，得到喜欢的明星的宠爱，无疑是一份难得的礼物。那么，明星们是如何赞美中冬节的呢？显然，杨紫目前正在拍摄新剧《长相思》。此次 S 加老人体模型秀延续了杨紫以往作品的创作水平。尽管没有同名的男主，但三位男配也不容小觑。看，在一起的名气是很惊人的。9月9日下班的杨紫，记得跟粉丝交流过，不过为了不暴露身材，她可以藏在一个竹筒里，露出一个小脑袋，看起来很有魅力。中秋节本以为杨紫会休息一下，没想到她作为《长相思》的勇敢女人，会送中秋节礼物给大家。她的源头实际上被绑着，她穿着清爽，她的脸精致而棱角分明，可以看出她为了录音而瘦了很多。虽然说话很真诚，但小葡萄一样的眼睛，动漫装扮，骨子里的魅力，让人觉得格外可爱。除了杨紫，她之前的搭档搭档程毅也同样为大家送上了祝福。程毅和杨紫之前都是环瑞的锦旗，在程毅出名之前，两人关系还不错。两人合作的《沉香如碎花》也是杨紫离开环瑞后的最后一档节目。这部剧被舞台称为非凡的作品，它不仅在国内很有名，而且还离开了这个国家，传播效果非常好，可以说是杨紫在环瑞的一次不错的收官。不管怎样，这次程毅给大家送了礼物。不是作为《沉香如花》里的男主，而是作为 l a m b i n 的品牌部长。9月10日，蓝帆晒出一段对程毅的宠爱视频，称：“中秋喜庆，程毅送你喜庆祝福，爱要行动，一起去喜庆的场合。”程毅原本给大家送了一份礼物，大石有保障，幸福满意，光似月光，波光粼粼，祝大家中秋节快乐。随后他也一样摆出一副刚强的小姿势，显得非常的活泼。程毅在《沉香如碎片》中扮演了一个人的多个角色，要么是耐心，要么是精力，但他在日常生活中有点控制力，不擅长言语，胸部区域。这一次，程毅和杨紫都卖萌，还送了中东贺礼。尽管他不是来自沉香之类的小点心，但他也让粉丝们感到满意。尽管如此，另外两部暑期剧的男主们也同样给大家送来了中东庆典的礼物。赵露思工作室晒出赵露思童装节目，祝福好季节，我始终如一的祝愿，中秋月正常。不仅如此，电视剧《登月出海》也为思想商界夫妇的婚礼贴出了横幅，称“月圆花开，晚安好，与世无争，相伴而行”。其他或不多和成少上，祝大家满月的个体聚集在一起。《登月出海》的布景已经出现。正常的年终热播剧《苍兰诀》也不能放弃，发了几条动态消息，祝大家中秋节快乐，还独创了甜兰花月饼和傲娇月尊月饼。尽管大家都在考虑周全，但王鹤棣对中秋盛典的表扬方式也同样非同凡响。他非常认真地分享了他自己的一堆照片记录视频中，王鹤棣的照片中夹杂着中秋节的元素。制作程度虽然跟 PPT 差不多，但更能看出月尊大人拳法的威严。当然，和那些名剧的主角一样，不同的明星也给绝对每个人送去了中秋福利。在这个合适的日子，中国小孩子们集体过节，绝对每个人都必须不忘初心，陶醉在当下，珍惜眼前的人，仰望星空，仰望月亮，共同去拜访更高的命运。零二，玉骨遥中秋海报，肖战穿白好看。今天是中秋佳节，正因如此，自家亲戚圈集体聚首，自家亲戚圈喜气洋洋。你吃过月饼吗？传统的武力果仁真的很值得品尝。也有不少小伙伴在网上公布了机构的优势。如果你不画天命难，社会发这种月饼，哈哈。
。此外，不少剧组还发布了各具特色的中秋佳节海报，让选美大放异彩。比如《月出海》，他们两个穿上红色的装扮，显得非常的喜庆。然后可能就是大家都在呼唤开播的《玉骨遥遥》。此次中秋海报的发布，几乎囊括了所有主要演员。比如方逸伦饰演的志远，任敏饰演的朱燕，当然最吸引人的还是肖战的诗诗。电影，身着白衣，头戴玉冠，端坐在桌前，仙气十足，说他长得好看，真是千里迢迢。中秋佳节来一睹帅哥的风采也是极好的。在这部剧中，基本没有穿古装的难看的家伙，而且演得非常好，让人为玉骨遥的印记而坐立不安。这个中秋节，玉骨遥控器经常上热搜，现在距离发射已经不再有距离了。该剧特别讲述了孤苦无血的空桑太子石英与热情正直的赤家军朱颜，因一花之恩铸就了命运的故事。石影跟随朱颜发展，二人共同守护空桑王朝的故事。看到这样的戏剧，真的很令人兴奋。我认为肖战、任敏等人的表演能力，现在绝对不会再让每个人失望了。零三，都是仙侠热播剧《沉香如屑》和《苍兰诀》男主谁是优劣？二零二二年暑期档可能会出现早于礼服剧的陈晓和刘亦菲的大片《梦花录》，通过仙侠派通过《沉香未谢》和《苍兰诀》进行观察，人气稳居顶峰三之内，很难塑造得分过高和过低。《苍兰诀》的爆发可以说是猝不及防。通过王鹤棣饰演的东方晴苍，作为一喜仙侠的男主，角色受人尊敬，评价爆满，受到了广大爱好者的喜爱。《沉香如屑》有香蜜二点零的号召，看戏的爱好者络绎不绝。程毅作为男主，还要同时演戏，真的是太难了，也很受关注。在题材可比的情况下。又都是夏季的时节，时节，影远和东方清仓必然是通过剧迷来比较的。暑期仙侠剧中谁能更高？程毅是怎么来的？程毅凭借着装剧《天下大唐宫美人》正式走在了大众面前。二零一六年，林靖宇在《青云志》中破圈。不久之后，程毅来到了他人生的转折点，仙侠剧《琉璃》，黎泽功和尚与思风的淡定细腻，为程毅吸引了大批的狂热爱好者。程毅正式出道的圈子，此后程毅先后出演了《长安诺》《山河月光》等服饰剧，在以历史服饰细分的仙侠领域，程毅早已熟谙此道，最终打造了一款针对兴趣领域学生更年轻科技的仙侠 IP， 各有各的表演能力和经验。随着认知度的提高，爱好者们纷纷提出赌同类人物到巅峰，或者赌其他风格。面对质疑，程毅出演《沉香如屑》，搭档高颜值女艺人杨子。毫无疑问，这张牌赌得很稳，不仅回应了粉丝依旧出演仙侠，并且如果他正常发挥，《沉香如屑》也能让程毅热度稳升不跌，坐稳古装剧新生代一号的位置，以后便有了更多机会来拓宽演艺生涯的路，确实是两全的选择。王鹤棣的爬坡路与程毅不同，王鹤棣的破圈路要走得更难更慢。一十七年，王鹤棣参加选秀节目《超次元偶像》，并且得到总冠军，于是成功破圈进入演艺圈。他一开始没有过演古装，因此对仙侠剧的经验几乎为零。一十八年，王鹤棣在《流星花园》饰演名家族的继承人道明寺，这是他的首部电视剧作品，有反响却不足以让他破圈。二十年的《江夜二》和随后的几部剧大多没有起色，期间王鹤棣只能靠着综艺维持热度。好在老天不负有心人，今年暑期档的《苍兰诀》一炮而红。扮相、演技、作品三个方面优劣落谁家？扮相方面，东方清苍与应渊，一个是魔尊，一个是传统正派，二者都是当下观众喜爱的古装剧形象，两人不相上下。但碍于诚意，扮相较为稳定，存在审美疲劳，不能给观众像王鹤棣令人眼前一亮的感觉。演技方面，程毅演技自然不用怀疑，被评价准确，微表情里充满中式美感。从流量小花到古装大佬，程毅都能以熟练的技巧与其配合。而王鹤棣演技也有进步，在东方清苍和小兰花角色互换时，王鹤棣的演技也受到了一波好评。作品方面，程毅的优势明显，作为小生代仙侠剧的大 IP， 在这个领域很少有人能够在短时间内超过他。
，同时还有着接不完的作品和曝光度，给足了诚意十分足够的时间打磨演技，也有充足的时间拓宽自己的演艺生涯。看如今发展，即便有扎实的演技和热度，但剧本却也成了沉香如屑的一大遗憾。沉香如屑的结局让很多剧粉表示失望，口碑评价两极分化严重。相比之下，王鹤棣主演的《苍兰诀》却后劲十足。起初，王鹤棣被剧有吐槽不断，而女主虞书欣更是被吐槽嗲戏配音难以接受。随着男女主互换主体的戏份播出，网友各种剪辑拼接，王鹤棣的表现也迅速出现在大众视野里，得到业内业外大量好评，颇有当年罗云熙因香蜜沉沉烬如霜大火的风范。但王鹤棣能不能打好这手稳定出圈的牌，还得看团队背后的操盘手一时能否到位。那么你觉得程毅和王鹤棣二人，谁才是这个暑期档仙侠剧男主角的赢家呢？我们的新闻部分闻此结束，欢迎把你们的想法留在评论区，大家一起讨论一下。欢迎，也别忘了帮我点个赞加关注哦，谢谢大家。